ഹലോ സയൻഷിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് കോശം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കിയത് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോശത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് കോശം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഇനി കോശത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കിയാലോ കോശത്തിന്റെ ഘടന നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും കോശത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോശഭിത്തി കോശസ്തരം കോശദ്രവ്യം കോശാംഗങ്ങൾ മർമ്മം ഇവയാണ് കോശത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ കോശത്തിന് ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ കോശഭിത്തി എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഈ കോശഭിത്തി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സസ്യകോശങ്ങളും ജന്തുകോശങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യകോശങ്ങളിൽ കോശഭിത്തി കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ജന്തുകോശങ്ങളിൽ ഈ കോശഭിത്തി കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഭാഗം കോശഭിത്തി അതിനുള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ കോശസ്തരം എന്നാണ് പറയുന്നത് കോശസ്തരം തന്നെയാണ് പ്ലാസ്മ സ്തരം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കോശഭിത്തി ഏറ്റവും പുറത്ത് അതിനുള്ളിലായി കോശസ്തരം ഈ കോശസ്തരത്തിനും ഉള്ളിലായിട്ട് ചില ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ദ്രവ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കോശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്തെയാണ് കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോശഭിത്തി കോശസ്തരം കോശദ്രവ്യം ഈ കോശദ്രവ്യത്തിലാണ് നമ്മളുടെ കോശത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചല്ലോ ഏതാണത് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം കാണപ്പെടുന്നതും ഈ കോശ ദ്രവ്യത്തിനകത്താണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ കോശസ്തരത്തിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് ജീവദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം കോശദ്രവ്യം അല്ല ജീവദ്രവ്യം കോശസ്തരത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും ജീവദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ജീവദ്രവ്യത്തിൽ മർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മളുടെ കോശത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഈ മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗം അതായത് മർമ്മം ഇല്ലാതെ ജീവദ്രവ്യത്തിൽ മർമ്മം ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോശദ്രവ്യം അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി അതിൽ തന്നെ അതായത് കോശ നമ്മളുടെ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ജീവധർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കോശങ്ങൾ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ കോശങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജീവഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ കോശത്തിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാക്ടറി നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു കോശത്തിലുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു കൂട്ടം ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അവയവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ശ്വസനത്തിന് ശ്വാസകോശമുണ്ട് അതുപോലെ രക്തപരിചയനം നടത്തുന്നതിന് ഹൃദയമുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും ഓരോ ധർമ്മമാണല്ലോ അത്തരത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ കോശത്തിനകത്തെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് വിവിധ ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവയാണ് സെൽ ഓർഗനലെ അല്ലെങ്കിൽ കോശാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ കോശത്തിന്റെ ഘടന മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇത്രയാണ് കോശത്തിന്റെ ഘടന